խելացի մտքերը ծակում են այն ժամանակ, երբ բոլոր խենթություններն արդեն արված են։ Իսկ մինչ խենթությունների անդրադառնալը առաջարկում եմ միացնել հեռուստացույցը և միանալ մեզ։ Եթեր ունանեն է, բարև ձեզ։ Հայկական խոհանոսը մշտապես աչքի է ենկել իր մսային ու տեսների բազմազանությամ։ Այսօր սիզնց ռեստորանի շև խոհարակ հայք վեի շտորդ հետ միասին պատրաստելու ենք հայկական ոչ ավանդական թյուվտա։ Իսկ ինչու ոչ Tartara Garan Musov is Veliski Yegnonka at Sidlo, the Sidlo Cup, Mechtera Eshquat and Poker Veliska Cup. Is Siva Baran, and получает a две порции. The delicatus name Brudem. What are they? Ah, Seramasina. Is Yerku Katora and Tamina? Вот, видишь, я его подмораживаю, чтобы можно было... А сейчас там мигары, это... А, мигары. А я саду с горы, мигары горы. Ельку отцены, царь чешки. Надо их замораживать предварительно. Вот, конечно, они катартели. Это сейчас сахком надо на кивля. Берем овечий сыр, добавляем туда сливки. Это заключающий бан на линолеум. У стех термомиксов с артилюэнг, так мус, это олесный сифон, и все будет готово. Ага, и с кетчатом такие нарочунный термомикс. Короля ручной блендера в хапель. Ну, то же самый эффект. Начинаем, конечно же, с мяса. Не с корохом, катратер. Соха дрелес и марчев. Да, как всегда у тебя. Так. Лук. Ага, спасибо. Концем. А, не с корохом, а с кетчатом. Хорошо, нарезай. Катрату мэнк. Ты знаешь, как резать? Я не буду. Айсенс ерикаш пластина на лесану. Ведь строго на фипес. Че? Айсенс пластина на лесану. Это айсенс фрах на мэс селенц. Смотри. Вот. Вот такие пластины делаешь. Вот так. Ага. Ха, шат варяк хаскатя. А потом сэнс квадрат на лесану. А, че, уремен. Հեչ բիստրոգաննել են ամչը։ Հասկացա։ Լայվ խակ, որ գայադին անհամով լինի, պետք ամի երեկ չոր ժամով գարջիցայով ապմազվ է շի աստավլյաշը, շի կարն է միասը պոլուչայաց։ Սյո, սմատի, սյո գատով է կիտայ շտ Итак, все, порезали. Если ферчат среди, тогда похоже. Убираем, да. Ага. Иск айс у теста ворхамички хедан матутся. Даже не знаю. С белым вином, наверное. Нет, с красным лучше будет. С красным лучше будет. Это тяжелое мясо. Урама. Следующий шаг у нас томаты. Дальше булгур, помидоры прекрасные, ставим к лесну. Мэг лолик, так и чавели, кес лолик. Кес четверть, мэг чёртка. Пазэн джирайн хатпаца карсэс мичука. Че мичука ханумэс, карас ханэс, карас ханэс, это не важно. Как хочешь. Корис на ремэч, яйцун, тэсаки хамка. Хотя французская школа не воспринимает корис на ремэч. Да, то есть, ну, они не используют. А мне нравится, это вкусно. Микич был горен клюснул для... Ну, масса это ли, гамов. Кани вор тонере мотэн у мэн, хэта кыркир эса карэле, нортарвасэ ганэри матуцэл айсэцэстэцэ? Не знаю, нет, наверное. Тона канчэ. Че? Это... Я бы сказал, бы ресторанная еда. Сколько калорий я консенул, да, это было? Да, че? Несколько калорий. Я бы хотел бы, конечно, я бы сказал бы, если супер какие-то гости, можно такое приготовить, удивить. Вот это на Дэми Глаз отправляем. Хотя можно и резать дома. Разницу никто не почувствует. Угу. 
зелень, мелень, соль, моль. Потом будем делать самый, наверное, сложный процесс в этом блюде – это приготовление мусса. Итак, соль, немножко соли. Да, если гадук мальдон, не испанская, это мальдонская соль. У Рома одел перчатку, чтобы хорошо замешать, вручную именно. Замешивай. Самый мусс и гамара для мусса. Мусс уже готовится, вот. Сейчас. Сливки и вот харипада. Смотри. Готов. Хайки с кирпевой порцией, закан кюфта А сам шат хамер, шат. Я тебе верю. Ничего а маленькое сану, вот воздушный ним, мусом, а вы ляснуменьк и от баллон газовый. Скид хочу наинкать. Сади. Ничего Микит меч на одну. Урама, мигат тарелка тебе, мигат мне. Менки сайерку бажен петкианик, урава так мэр юрера петкиган, я менки Меца. Меца. Да. Смотри. А. Раз. Угу. Давай. Давай. Да, супер. Эли. Да, Еб... еще один. Еб... Вот так. Угу. Ставь. Дальше. Если есть челины. Это, Ай, если бы да, не усложнило бы это блюдо вот таким вот способом. Это свочхари муса. Свочхари панели муса. Все. Лав чем хапель? Драматец. Дальше. Нет. Если узнаю Харцнел, а если ревны ринчи, а хоте ринчи, а марин. Менькин качатсну. Евмер, менькин не ревны хамар, ферме одну ре. Сазар тарелю хамар, это у тебя. Шат хамова, тарелю отель. Если мака порцем. Тарелю зар тарел. Можно сделать фреш из них, по утрам пить. У него вкус такой семечек. А ю хамова. Вот так делаешь. Хайк. Хоскерчка. Шат герец. Патраст. Симака порцем. Окей. Если у мистичных нас отдает канал, чем сидим, батя, ты полюбишь. Я не шат хамера стать. Свеч, но ракалем хайк анчап. А если так, киш, у теста мы сама патрастелю. Если мы хорошо стать тогнерин, хорош чем талис патрастел. Вроде ты винч пестай сак, баба канин, яркаш процессер. А если патрастман хамаш, рамар арачар кумем гал сезон с ресторан я вайлел. Искмес варя хорошак. Бон аппетит. Чикюфта. 
30 գրամ ոչխարի փափկամիս, 50 գրամ բլխուր, 30 գրամ տոմատի մածուկ, 20 գրամ կանաչի, 10 գրամ համեմունք, 20 գրամ ոչխարի պանիր, 20 գրամ սերուցք, 30 գրամ բազուկի տերևներ։ Կանացի խնդիրները կարող են դրսևորվել ինչպես տեսանելի նախանշաններով, այնպես էլ բաց հարցակ աննշան։ Դա է պատճարը, որ մասնագետները խորուրդ են տալիս պարբերաբար հետազոտվել։ Արողջական հնարավոր Հայցոր Վիդյոքոլպոսկոպյան դա մանրադիտակային հետազոտություն է, որը թույլ է տալիս աղթորոշելու արկանդի պարանոցի, հեշտոցի և արտակին սերական որկանների տարաբունույթ հիվանդություններ, նու հիմնականում մենք այն կատարում ենք արկանդի պարանոցի խնդիրները հայտնաբերելու համար կլին են դավարբոքային խնդիրներ, նախը կաղցկեղային, կաղցկեղը վարխ պուլերում և նաև մնացած բոլուր այլ խնդիրներ։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ սա այն հետազոտություն և տարբեր ուրեմ են վիդյոգոլպոսկոպի վրա արկա տարբեր վունքթյաներ, դա կլինի լույսային և նաև մեծացման այլ ուրեմ են հնարավորություններ, մենք այդ հատվածը, հետազոտվող հատվածի խնդիրները այո կարողանում հաստատենք կամ ժխտենք վիդյոքոլպոսկոպյայի ժամանակ ստացված ինվորումացյան հենց կաղցկեղային խնդիրների մասին։ Իսկ որքան ժամանակը մեկ կարելի է անսկացնել այս հետազոտությունը։ Գիտեք ող� ընդհանրապես առողջապայության համաշխարային կազմակերպության կողմից ընդումված, ինչպես նաև մեր երկրում արկա գործելակարքին համածայն, ապա վիտյոքոլպոսկոպյան իրականացվում է որոշակի ծությունների դեպքում, Եվ այդ սությումներից առաջինը դա աղտաբանական պապ կսուկն է, այսինքն երբ որ արգանդի պարանոցից վերցում է բջաբանական հետազոտություն, ինչպես տեղյակ եք հիմա բոլոր բոլիկլինի կաներում, 30-60 որպիսի կանխարգելվի արգանդի պարանոցի կաղցկեղը և պապ կսուկում արկա բոլոր այն պատասխանները, որոնք նորմալ չեն, այդ բոլոր պարանոցները պետք է անպայման ենթարգվեն վիտյո գոլպոսկոպիք հետազոտության։ Սարական հարաբերության ժամանակարունային արտադրություն Սարական հարաբերությունից հետո այդ բոլոր դեպքերում էլ կարող է դիմել, այդ դեպքով մենք միա ժամանակ եվ վերս մենք պապ կսուկը և կատարում ենք պապելոմարվերոսի Իսկ կարելի է այս զնում նանցնել որինակ հղյության ընթացքում։ Ընդհանրապես հղյության ընթացքում կարելի են կարելի է, այսինքն մենք հակացություն որպես այդպիս ինչ ունենք և նայած ինչ ամգետում պարզապես, որուշակի փոպոխությունների, գույնային և ուրեմն կարոցվածկային հետևաբար ինվորմացան կարող է լինել մի փոքր սուբյեկցի, բայց մի անշանակ, եթե հանկարծ որև է հղի իմ մոտ կա արգանդի պարանիցի կաղցկերի, կասկած է դեպքում 
Իսկ ինչով է տարբերվում վիդեո կոլպոսկոպիայի միջոցով հետազոտությունը սովորական զնումից։ Սովորական գինիկոլոգյական զնումը մենք իրականացնում ենք ձերքային գինիկոլոգյական հետազոտություն, նաև հայելային գինիկոլոգյական հետազոտություն, այսինքն գինիկոլոգյական հայելին տեղադրելով հեշտոց մենք պարզապես աչկով զնում պարզապես կարող է վզիկ բորբոքված լինել և ճիշտ ավտորոշելու համար անրաժեշտ է մանրադիտակային հետազոտությունը, այսինքն վիդյո կոլպոսկոպյան ոչ մեկս իրավունք չունենք արգանդի պարանոցի վերաբերալ, որև է աղտորոշում դնենք հետ կավված, դա պետք է աղտորոշվ է անպայման վիտյակոլպոսկովով։ Իսկ ինչ պրոցեդուրա պետք է անցկացնի կինը նախքան այս հետազոտություն անցնել է։ Շատ լավ հարց է, շնորակահություն, ինչպես որ պապ կսուկի համար կա որոշակի պատրաստվելու ուրեմ են պայմաններ, խնդիրը կահանում է նրանում, որ ծանկալի կլինի, որ վիտյոքոլպոսկոպյայից սանչոր համար որինակ եթե պապ կսուկը մենք ծուցում ենք պացենտներին հասնել դաշտանային ծիկլի մեջ տեղի որերում և դա պարտադիր պայման է ու պետք է հետևել այդ պայմանին, ապա վիտյո գոլպոսկոպյան խիստ պայմանավորվաշ ենթադրենք ուղարկել են բացենտին հաստատելու կամ ժղտելու նախակաղցկեղ կամ կաղցկեղ հաղթորոշումը, ապակատարում ենք դաշտանից հետո կամ ծիկլի մեջ տեղերում, իս եթե որինակ ծանկանում ենք աղթորոշել են դոմիտրիոս, ապա ավելի հակված են կոլպոսկոպյան կատարել նախը դաշտանային որերին։ Ինձ հետաքրքիրը, կանի որ խոսկը գնած մոմիքների մասին, կա արդյոք նմանատիպ մոմիքներ, որ կարող է կինը որինակ պարբերաբար իրականացնել այդ բուժումը պրովիլակցիկ նպատակներով, որպեսի զերց մնա հետագա խնդիրներից ընդհանրապես ես շատ դեմ եմ ինքնապուժմանը և իհարկ է, այստեղ միայն բժշկի նշանակմամ, այո, կան մոմիքներ, որոնք իհարկ է բժում են արգանդի պարանոցի խնդիրները։ Են թադրենք մենք աղտորոշում ենք արգանդի � լինեն վզիկի հետ կավված, բայց նորից եմ գրկնում դա միայն բժշկի նշանակման, որով հետև շատ անհատական է նայած պացենտի մոտ ինչ աղտորոշում կա չեք կարող ենթադրենք մեկին նշանակած մոմիկը մեկ ալկին տեղադրի կանի որ կարող է բացարձակ հակարակ ազդեցություն ունենան։ Իսկ որ կան է տևում պրոցեդուրան և կան արդյոք սահմանապակումներ պրոցեդուրան անցնելուց հետո։ Վիտյոքոլպոսկոպյան այն հետազոտություն է, որը որ ինչպես ասեցի մանրադիտակային հետազոտություն է, այսինքն ինք տևում է մոտավորապես 30-40 ռոպ է, ասեն, որ զուկայար պացենտը գինիկոլոգյական պասկատորույն պարկաց պատասխանի հետ մեկ տեղ կծել հետազոտության նկարները, որ ենթադրենք պացենտը դիմել է անցնելու այդ հետազոտությունը և պատասխանը տանելու իր բուժով բժշկի մոտ, որը չի տիրապետոմ տվել հետազոտության միջոց հարուններ չի պահանջում այդ հետազոտության իրականացումից հետո։ Եթե բժշկի զննումից հետո որոշակի պատոլոգիկ փոպոխություններ են հայտնաբերվում պացենտի մոտ, որոնք են դարնում հետագա կայլերը։ 
Իհարկե կախված նրանից թե ինչ պաթոլոգիկ երևույթներ, ինչպես ասացի, եթե վիդեոկոլպոսկոպիա ժամանակ ենթադրենք աղտորոշում ենք արգանդի պարանոցի տարավնույթ բորբոքային խնդիրներ կամ ասենք նախակացքի առաջի աստիճանի, ապա մենք այդ դեպքերում նշանակում ենք որոշակի հակաբորբոքային բուժում, սա ասում եմ նորից ըստ գործելակարգի, այսինքն ոչ մեկ չի կարող անել ինչ ուզում է, պետք է անենք այնպես ինչպես գրված է գործելակարգում։ Եվ իսկ եթե հայտնաբերվում է արդեն երկրորդ երրորդ աստիճանի նախակարգեղ, ապա այս դեպքերում իրականացվում է նաև պատոլոմավերուսի հետազոտություն, իրականացվում է հակաբորբոքային բուժում, հակաբորբոքային բուժումից երեկ ամիս հետո կրկնվում է վիտոքոլ պոսկոպյան, եթե պատասխանը նույն է, ապա Առողջություն եմ ուզում մաղթել մեր բոլոր կանանց, շատ շնորակալ եմ արդի խնդիրը բարձրած այնելու համար, կարծում եմ մեր կանայք չեն զլանա և պարբերաբար կհետազոտվեն, իտք մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ անգամ Հեժիսորը նույն է ինչ բազմաթիվ կյանքեր ապրելը։ Հենց այդ պաճարով էլ մարդիկ նախնդրում են կինո դիտումը։ Սրանք հանրահայտ ռեժիսոր Ստիվն Սպիլբերգի խոսքերն են։ Այսօր Սիզնս ռեստորանի այս գեղեցիկ � Հազմական ոտհաչույի ուսումնարանը։ Հազմաոտային ուսումնարանը, այսինքն մասնակիտությամբ ոտհաչույ ես եղել։ Համայրը թե տանց ինչոր բանը։ Իսկ ինչու Սա երևի թե այն կողնա, հայմ կյանքի, որ իմ ասին է շատ չեմ սիրում խոսել, համար ենք դա ռազմական գաղնի։ Լավ, իսկ լուսավոր ենք ես համար այդ ժամնակը հատվածը, լուսավոր էր թե ոչ։ Շատ հետաքրքիրն էր, Մեր հաղորդման ընթացքում շատ են եղել հյուրեր, ովքեր մի քիչ ուշ են հասկացել, հա, իրենց մասնակիտական իրական առակելությունը, բայց ոտհաչույից ռեժիսուրա կո դեպքում կարծես մի փոքր չէ բավականին դիրորին Ես իրահարված էի ու սպասում էի մի աղջկա տենց վարդով անձրևի տակ սպասում էի ինքը դուրսկար ինստիտութից շատ փոքր էի դեր ու ինքը ուշանում էր ու գլխումս ինչ-որ սենար անցավ ինչ կարա լինի ու ինձ էտ գտա երբ ինկերներ, որոնք ունեն ընկերներ, որոնք ունեն կամերա ու նկարեցինք։ Այսինքն սիրուծ դրդված դու ունտրեցիր կո մասնագիտությունը։ Կնց մի ամիտ ստացվեց։ Եվ ակնկալում են, որ այդ սիրածը Այդ ժամանակ նոր ավարտել էի ուսումնարանը, տենց ինչ-որ մի կիչ ուրիշ ձև ես նահեմ կյանքին, ավելի ինչ-որ բանը ես զգում, որը հիմա հասկանում ես, ավելի շատ կանց տեղ զգում ես, տենց ինչ հարեցինք, կինոտանը պրիմիարը Հրավիրեցինք երևի թե բոլոր հայտնի մարդկանց է ժամանակվա, ավիշա տպեցին, մարդիկ է կան նայեցին, ծապ տվեցին, ու ինձ դա դուրեքով։ Հրեժիսուրայվ զբաղվում ես երկու հազար թվականից, ճիշտ եմ։ Աշխատել ես մի շարկ հեռուստան կերություններում, իրականացրել ես մի շարկ նախագծեր, ինչպես նաև նկարհանել ես վիլմեր, որը մասնակցել են միջազգային պարատոնների և նույնիսկ արժանացել են մրցանակների։ 
հետաքրքիր է ֆիլմ նկարահանելուց դու ընդհերցում ես սցենարը եւ եթե քեզ դուր է գալիս այն հավանում ես որոշում ես դրա հիմնում վրա ֆիլմ նկարահանել թե ինքը տես ուղղորդում սցենարիստին գրել տվյալ սցենարը եւ այսպիսով նկարահանել այդ ֆիլմը եթե խոսանք մեծ կինոների մասին հա այնց բալշեւ կինո որը ես արել եմ երևի թե ռուսաստանում ռուս պրոդակշնների հետ սցենարին զարթեն տվել են ես փորձել եմ սցենարի մեջ դնեմ այն ամենին այն ամենը ինչ որ պետք է դնի ռեժիսորը հա իր հայացքը իր ոնց այնքը դատենում ոնց ատենում կերպարներին եւ ոնց պետք է ամեն ինչ զարգանա բայց սցենարները եղել են հստակ որովհետեւ դա պրոդյուսերական կինո է ու շեղվել շատ չես կարող սցենարից եթե խոսենք այն ամեն ֆիլմի մասին որը դուրս փարատոն փարատոն է գնացել տենց հայ հայաստանում փարատոնների մասն ենք ցեշել սենա ես եմ մտածել եւ եթե դա այն ամենը ինչքես տվել պահին կանքում հետաքրքրումա ու դու ուզում ես դրա մասին խոսաս տարբեր իրավիճակներում ինստում է տարբեր տարբեր ձևի տարբեր ձևով ես վերաբերվում կինոին բայց իմ կարծիքով կինոն պետք է լինի առաջերդին կոմերցիոն շահավետ եւ պետք է նայեն լայն մասը աներ կինոն չպետք է կինոն նկարես 5 հոգու համար ու մտածես որ դու ինչ որ հետաքրքիր բան ես արել քանի որ աշխատել ես ռուսական կինո արտադրության հետ այսինքն ռուսական շուկայի հետ ես համագործակցել հա ֆիլմերի կարող ես նշել հայկական եւ ռուսական կինո արտադրության տարբերությունը հայկական կինո արտադրություն երևի թե չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնեմ բայց չգիտեմ դա ինչ է չեմ համագործակցե ոչ մեկի հետ հայկական կինո արտադրությունում երևի թե եղել է սովետական շրջանում որովհետև ունեցել են շատ լավ հետաքրքիր խորե կինոներ հիմա երևի թե ինչ որ մարտիկ փորձում են անեն կա կինո կենտրոն կա ոնց հասկանում են ինչ որ գումարներ որոնք տալիս են պետությունը տալիս է բայց ես այդ ամեն ինչի հետ առնչություն չեմ ունեցել չգիտեմ ռուսական կինո արտադրություն ռուսական կինո արտադրությունը դա մեծ հզոր կոմբինատ է որը արտադրում է տարեկան շատ մեծ քանակով ֆիլմեր շատ գումարով ու եթե դու նկարում ես ֆիլմ մեծ կամպանիաների հետ դու վստահես որ քո ֆիլմը կմտնի կինո թատրոն ու քո ֆիլմը կնայի 2-3 միլիոն մարդ համապատասխան գումարները շատ մեծ են ցախսում այդ ֆիլմերի վրա հնարավորություններն են շատ մեծ եթե ավելի թևերը դնց բաց են հա ստեղծագործական առումով իրագործել այն ամեն ինչը ինչ որ դու ուզում ես թե տեխնիկապես թե ֆինանսապես այժմ աշխատում ես մի ֆիլմի վրա որը հանդիսատեսի դատին կհանձնվի ապրիլ ամսին խոսքը վերադարձ ֆիլմի մասին է կխնդրեի որ մի փոքր փակագծերը բացես եւ ավելի մանրամասն ընդպատում ես այդ ֆիլմի մասին ֆիլմը բավականին հետաքրքիր սինթեզ է դրամայի եւ միլադրամայի Ես վերջերս դրաման ինչ շատ հետաքրքրում է, հա որպես ժանր, չգիտեմ դա ինչից է, բայց ինչ որ շատ գույներ կան դրամայի մեջ, որոնք ինչ շատ ձգում են։ Միլադրաման դա երևի թե իմ ամենը սիրած ժանրն է, երևի թե բոլոր ռեժիսորն է, որովհետև ամենաշնորհակալ ժանրն է ես աշխարում։ Ֆիլմը համատեղ է հայ կիպրոսական, ունենք պարտնյոր կիպրոսից։ Մի երիտասարդ երկ չի մասին է։ Մի երիտասարդ երկ չի մասին է, դա մի կողմն է, հա ֆիլմի, քանի որ ինքը դրամա է եւ միլադրամա, մի պատմություն է երկ չի մասին է, որը իրական երկի չէ, որը հաղթել է հունական գոլոսում, հա հասել է եզրափակիչ ռուսական գոլոսում, Յուրի Մելիկով, շատ տաղանդավոր երիտասարդ է, շատ լավ երկում է եւ արդեն ինստում է շատ լավ դերախաղում մեր ֆիլմում մյուս պատմությունը դրամա է սիրիայից փախստական ընտանիքի մասին սիրիայում սկսում են ռազմական գործողությունները անսպասելի այդ քաղաքում եւ հայ ընտանիքը ոնց որ մասնատվում է հա մի մասը գալիս է հայաստան մի մասը չեմ ուզում փակա գծերը բացեմ երևի թե կորում է կամ մահանում է եւ ոնց որ տղամարդու որը հասնում է հայաստան եւ իրափոքր 
աղջկա, պատմություն է, ինչի միջով են իրանք անցնում ու ինչ պրոբլեմներ են ունենում, թե ղեկավարության հետա, որտը ուզում են ընտանուկը իրանց հետ բերեն, թե իրանք իրանց մեջ, թե հասարակության ոնց են ապրում, ինքը իրավորմար շատ հետաքրքիրն է ու շատ հուզիչ են կարծիքով, ես ինքս հուզվում եմ իմա պատնելով։ Բայց � Եվ եգրով պատմություն է յուրի մասին, մեր երջի մասին, որը գալիս է Հայաստան սիրահարվում է ու շատ հետաքրքիր զարգանում է իրա պատմությունը, պատմությունները իրար հանդիպում են, խաչվում են, վերջում կիմանանք թե ինչ է լինում, նկանում է դեր գնում են, մենք հումվարին նկարում ենք գիպրոսում, երևի թե ապրելին կահանձնենք վիլմը բոլորի դատին։ Հեժիսորը թելադրողն է, իսկ դերասանը կատարող որոնք յուրովի են պատկերացնում կերպարը և փորձում մատուցել։ Դու ինչպիսի ռեժիսոր ես հաշվի ես նստում դերասանների կարծիքի հետ, թե կինո հարթակում մենաշնորը կոնն է։ Շատ շատ բարդ հարց է, որով հետև իրան � չեմ ուզում անուներ շեշտեմ, ռուս դերասանների մասին է խոսկը, և գխաբվոր հերոսի հետ, կանի որ դա իմ առաջի վիլներ ու երևի տենց չկար հոխմբրնում, շատ դժվար աշխատեցինք, շատ դժվար աշխատեցինք, վերջացրինք � համագործակցությունը շատ բարդ էր, որով հետև ինքը ուզում էր աներ են ինքն է ուզում, ես անում է են ինչ-որ ես եմ ուզում, ու մեր մտ շատ լարված էր մտնոլորդը հա, նկանման, այդ ամբողջի երեսուն որվանդացխում և որ դերասանը պատրաստ ու մտացած իր կերպարը ու մտացած շատ հետաքրքիր բաներ գալիս է կոմոտ, դու ունեսքո պատկերացում է տամեն ինչի մասին ու դրանից ստացում է ինչոր հետաքրքիր բան։ Բայց միև նույն ժամանամ Այս հաջելի զրույցի համար, սպասենք կոն նոր վիլմին, պրեմիերային, կեզ մաղթում են բազում հաջողություններ, նորանոր գաղապարներ և գաղապարների իրականացում։ Շնորակալ են։ Ինչպես նաև մենք իհարկ է, կեզ չենք թողնի, որ դու կաղցած գնաս, որով հետև Սիզնս հեստորանի շև խոհարարի հետ միասին, ես պատրաստել եմ ու տեստ, այսինքն ինքը պատրաստել է, ես ոգնել եմ։ Եվ մենք դա իհարկ է կվայել ենք տեսախըցիքն անջատելուց հետո։ Ինչպես նաև կեզ դատարգ ձերքերով չենք ուղարկի, ահա այս ոսկենի գինինք ես նվեր։ Կարող ես վայել էլ, եթե զմերը ռոմանտիկ տրամադրության գեղեցիկ վիլմերի և տակ ընպելիքների ժամանակահատվածն է։ Մաղթում եմ գեղեցիկ և ջերմ երեկոներ, կհանդիպենք հաջորդ շապատ, մնակ բարով։